ഹേ ഗായ്സ് എം വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ത്രീ മിൻ ക്രൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ രണ്ട് ഫിലിംസിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ തൊട്ട് റിവ്യൂ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും പിന്നെ മൂവി റിവ്യൂസിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ കാര്യം ക്രിറ്റിക്സിൻ്റെ അവസ്ഥ ക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് തന്നെയാണ് പടം കാണുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലാത്തവർ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഉള്ളിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് പറയുന്ന റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇടുക അങ്ങനെയുണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല അപ്പോൾ മൂവി റിവ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒപ്പീനിയൻ ആവണമെന്നില്ല ഏഹ് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു പടത്തിന് എക്സലൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനാവും തോന്നുക മറ്റൊരാൾക്ക് ആവറേജ് ആവാം മറ്റൊരാൾക്ക് ബിലോ ആവറേജ് ആവാം മറ്റൊരാൾക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ ആവാം അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂവി റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പേഴ്സണലാണ് പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനാണ് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊരാളുടെ റിവ്യൂ നോക്കിയിട്ട് അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോക്ക് അതായത് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞൊരു കമൻ്റാണ് ഞാൻ ഈ പടത്തിനെ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് സുധീഷ് പയ്യന്നൂർ ഈ പടത്തിനെ ഒരു ആവറേജ് രീതിയിലാണ് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂപ്പര റിവ്യൂ പോയി കണ്ടു പഠിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സംഭവം ശരിയാണ് സുധീഷ് പയ്യന്നൂർ തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റിവ്യൂവർ മൂപ്പര കടത്തി വെട്ടിക്കാൻ വേറൊരു മനുഷ്യനില്ല അത് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ മൂപ്പരക്ക് തോന്നിയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതാണ് സംഭവം ഏ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഓരോരുത്തരുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വ്യത്യാസമാണ് എനിക്ക് കുറച്ചധികം മിസ്റ്റേക്സ് ഉള്ള പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതേപോലെ സുധീഷ് പയ്യന്നൂർ റിവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതേ സെയിം കാര്യം ഒരു ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് സുധീഷ് പയ്യന്നൂർ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുധീഷ് ഏട്ടൻ മുത്താണ് അല്ലെ വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു പടത്തിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷനെ ബാധിപ്പിക്കാനോ തിയേറ്ററിൽ ഒരാളും പോയി പടം കാണണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിക്കൊന്നുമല്ല നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഇടുന്നത് നല്ലതിനല്ലേ നമുക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ റിവ്യൂ ഇടുന്നത് അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പിടിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്ക പടത്തിനും നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഇടുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് നെഗറ്റീവ് അടിച്ച രണ്ട് പടങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടേക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് ഫാൻസുകാർ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആ പടത്തിനെ നശിപ്പിച്ചു ഇത്ര അധികം കളക്ഷൻ ആ പടം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പടത്തിന് കളക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടല്ല ആ പടത്തിന് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയും എന്താ പറയുക ആ ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യാറ് അത് അങ്ങനെ നല്ല ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ ഒരു പടത്തിന് എണ്ണൂറ് കോടിയോ എഴുന്നൂറ് കോടി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പടത്തിന് നാല് റേ റേറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് റേറ്റിംഗ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കില്ല ഏ ചിലപ്പോഴത്തെ പടമാണെങ്കിൽ കൊടുക്കും ഈ അറുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും കോടി കളക്ഷനൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഫാൻ ബേസ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പടം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര അധികം കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ ബേസ് അനുസരിച്ചിട്ടാവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത്ര അധികം കളക്ഷനൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കളക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് പ്രയാസനാണ് എൻ്റെ സജ്ജി ഏഹ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാൻസുകാരെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയണത് ഈ ഫാൻസുകാരെന്ന് പറയണത് എന്താ പറയുക ഫാനിസം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ അതിൽ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ചിലപ്പം ഇവരുടെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഉണ്ടല്ലോ അയാളുടെ പടം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പടം അവർക്കൊരു എക്സലൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയൊരു പടം
ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അതായത് ഈ റിവ്യൂ ഇടുന്ന ആളുടെ കുറച്ച് ഫാൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർ ചിലപ്പോൾ പടം പോയി കാണില്ല എന്നുള്ളു ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നൂറ്റി നാൽപ്പത് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതിലത്തൊരു എന്താ പറയുക തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരല്ലേ പോയി കാണാത്തുള്ളൂ ബാക്കി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ പോയി പടം കാണുമല്ലോ എന്തായാലും അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയി പടം കാണുന്നവരും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫാനിസത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നാലാമത്തെ കാര്യം അത് എന്താ പറയുക മൂസക്ക് കുറായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ സിനിമക്കാരെ ഉപദ്രവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സിനിമ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷം അഞ്ച് വർഷം ആ ടൈം വേണം ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾ എടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ കാസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഡേറ്റ് കിട്ടാൻ നല്ല പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ അധികം റിസ്ക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര അധികം ബഡ്ജറ്റ് മുടക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറെ കളികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര റിസ്ക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു പടം കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ലെവൽ എങ്ങനെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിനിമാക്കാർക്ക് അത് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർ നൈസായിട്ട് റിവ്യൂ എടുത്ത് കളയാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ചാനലിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പൂട്ടിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിക്കൊക്കെ എത്തിക്കുന്നു ഇവർ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് ഉണ്ട് അതായത് കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് അല്ല ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഇന്ത്യയത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അങ്ങനത്തെ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ റൈറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇവരിപ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ പടത്തിനെ ബാധിക്കണം എന്ന് എനിക്കില്ല കുറേ പേര് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴല്ലോ ബാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് പേര് മൂന്ന് പേരും നാല് പേര് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പടത്തിനെ അങ്ങനെ ബാധിക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ശരി എന്നാ ബൈ ഗായ്സ്